Эрхэм үзэгч та бүхэндээ дэлгэр зоны энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Ас газар та бүхэн тавлаг сайхан зусцгааж байна уу? Алхам тутамдаа цар тахлаас болгоомжилж байхыг нөхөрсгөр сануулж байгааг хүлээ авна уу? Өнөөдөр сэхлэн бид Америкийн томоохон дурсгалт газруудыг дэлгэцээр та бүхэнд дэлгэрүүлэн танилцуулж байх болно. Очиж үдсэн нэгэнд нь илүү мэдээлэлөө гөх, очиж үзээгүүд нь таны мэдүүлэх зорилгоор энэхүү бисрэг нэвтрүүлгийг хүргэж явах болно. Юуны төрөнд Америкийн нэгдсэн улсын бэлэг тэмдэг болсон 134 жилийн түүхтэй алдарт эрхчлөөний хөшөөг танилцуулъя. Шинэ төв төгсөн Францын ард түмний энэ бэлэг 1876 онд Америкийн нэгдсэн улсын тусгаар тогтнолын тунхаг бичгийг батасны 100 жилийн ойд зориулагдсан билээ. Харин түүний нээлт үнээс 10 жилийн дараа болсон юм. 35 жинтэй баримлыг Нью-Йорк хотод хүргэхийн тулд түүнийг 350 хэсэг хуваахад хүрчээ. Францын уран баримлж Фредерик Огюст Бартул дэгийн энэ бүтээлийг албан ёсоор ертөнцийг гэрэлтүүлэгч эрхчлөө гэдэг хэдийч Нью-Йорк хотынхон түүнийг эрхчлөөний хатагтай гэж нэрлэх болсон гэх мэт сонирхолтой мэдээллийг хүргэе. Франц улсаас Америкийн нэгдсэн улсад бэлгэлсэн гартаа бамбар барьж дэтэм зүйлсэн эмгэгтэй хүний хөшөө Нью-Йорк хотын хаадсан голын төв хэсэгт эрхчлөөний арга сүндэрлэн байдаг. Эрхчлөөний хөшөө бол Америкийн эрхчлөөний хамгийн алдартай бэлгэлийн нэг. Үшөө цэвэр зэсээр хийгдсэн гам баган дээр суурлуулсан алтан авчаар бүрхэгдсэн байдаг. Тэгш өнцөгт чулуун давцангийн орой дээр жигд бус от хэлбэртэй байдаг. Үшөө 46 метрийн өндөртэй үүн дээр давцан суурыг нэмбүл 23 метр болон. Эрхчилуэнэй үшөөний нүүр нь 2-4 метр өндөр үшөөний жин 225-25 ос элүү жинтэй. Эйн дотсан хүмүү санж огаа байх үшөөний дотор 3-5-5 алхам бүхий шат байдаг бэтэм дээр 25 үнцэг цонхта энэ нь дэлхий дээрх ердний чулуу тэнгэрин туяг бэлгэдэдэг. Үшөөний зүүн гар дээрх сударт 1-7-7-7 оны болтуғар сарийн дүрүүн гэсэн ром тоо бэчгэцэн байдаг. Үшөөний дэтэм дэх эрхчилуэнэ Түүх сүхүүл ергчилуэнэй хүшүүний толар нөм бичж байсан бээрий бартуулдый хүшүүг үтээхтэй гэвлүүр үмсэсэн хүтөгийн емэхтэг дуурайлган хэсэн гэдэг онцэлсэн бол өөр нэгэн сүдлаач. Эдвард байгэнсэн бартуулдый хүшүүг үтээхтэй машуулн загүрэг гарахсан тэдгээр нь түүдээлэн санаантан хүрээгүй үчэр үтөгийн Эрхчилуэнэй бэлэгдэл болсан хүшуэг Францаас Америкий нэгцэв осын бэлэгэлхэр болсан бардуудыгэн хувьд хоэртэх боломж байсан. Тэр мэнгэн аймэнзан даалон онд өөр энэ загэрүүд дай өндэслэн эрхчилуэнэй хүшуэг бүлтээж эхэлсан хүшуэг мэнгэн аймэнзан наин зүргоан дуусан гэд хүчжи. Үшөө басғы хүрүң үмүнгийг алинэг засгийн гадзар гаргайгүй бидыг үмүүсийн хайндэв янзүүрэй сүглаа урлгийн тоглог зэргээс бүрдүүлж бэжжи. Эрхтэлүүнэй хүшөөг мэнгасандүү наиндэр үонд юнэсгөөгін дэлхийн үвийн жигсалтүүд оруулсан. Хоэрмангадолуонондолуонондолуонондолуонондолуонондолуонондолуонондолуонондолуонондолуонондолуонондолуонондолуонондолуонондолуонондолуонондолуонондолуонондолуонондолуонондолуонондолуонондолуононд
Эрхийн ингээд дахин суга монголчуудын телевиз Америкийн нэгдсэн улс дахь Монгол телевизийн эсдүүдийн цаг нэвтрүүлгийн яг уулын дугаар эхэлж байна. Та бүхэндээ бидний нэвтрүүлгийг ихэвч гарч байгаа энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Өнөөдөр та бүхэндээ дэлгэцээр уулзах зорчим бол Монголын болон Азийн эмтэгчүүдийн өвгөн байгууллага болох Монголын эмтэгчтэй холбооны ер нь хийлэгч Батнасангийн оюун гэрэл болохыг дуулахад таатай байна. За эхлээд танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Энэ ажил албан тавлгүй. Энэ өдрийн мэндийг хүргэе бас үзэгчтэй. Энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Тэгээд намаг энэ дэлхийн хэмжээнд цацагддаг телевизийн хайр хэрэгт дурж оролцуулж байгаа танд маш их баярлалаа. Ажил сайхан байна. Ажил тавлаг байна. Эмтэгчтэй холбооны ерөнхийдөө ажлыг аваад одоо жил 6 сар болчиход байгаа тий. Тэгээд жил нэг 4 сар гаруй орчим 5 сар өгчин да. Жил хагасаа гэдэг чинь нилийн хугацаа өнгөрсөн байна. Ажил албандаа бол нилийн дасан зохицсон байгаа үү гэдэг. Гайгүй. Ер нь энэ чинь ингээд нэг бууралт өгтэй байгуулга 96 жилийн настай анх хэн байгуулгын босхыг алхахтай та гэрвшиж байсан уу? Ер нь ямар байсан бэ? Тэг яг энэ 96 жилийн түүхтэй Азийн анхны эмгтэчтэй байгууллага гэдэг. Монголын эмгтэчтэй холбоог бол Монголын Домог улсын эмгтэчүүд өдөртөж исэн. Тэгээд орж ирээд түүхийн судлах тусам их айдаг, имээдэг, болгоомжлдаг олон зүйлүүд байна л та. Одоо ч гэсэн бас энэ сайхан хүмүүсийн өдрийг хүртлэх аваад те тасралтгүй үргэлжлүүлээд өртөөлөөд уламжлуулаад надад одоо би энэ ажлыг авах хүртэл хугацаанд энэ хийсэн ажлуудыг нь хараад хийгээд одоо цаашаа явахдаа алдаа гарах ч юм шиг гэдэг юм болгоомжлол бол их байдаг хичээж байгаа тэгээ тэгээд олон сайхан их чинэрийн буянд өдөр манай өдөр дахь зүйлийнхэн байна аймаг нийслэл эмгтэчтэй зүйлийн дарга нар ахмадууд гүшүүн байгууллагууд тэгээд олон сайхан их чинэрийн буянд бас болж байна ер нь бол за загсны мор усгүй гэж ярьдаг шүү дээ тэр нь шиг бай бай өөрөөс чинь тусгаас ярьдаг аа яваа гэд нэлийн бодсон сөрн бус байдрасаа болоод үдий хүрчлээ уучлаарай тэгэхээр энэ ярилцлагыг би өөртөө чинь цог монголын эмтэгчтэй холбооны төлөө хамтран сэтгэж явдгийн хувьд биш сэтгүүлчийн ажилтнуудынхаа хувьд тусгайлан авч байгаа юм аа хамгийн сүүлийн үеийн шин цань уу ямар мэдээ байна тийм та өөртөө ч одоо нэг ярилцлаг өгөх чинь авах чинь гэж баг хагсчил болчих юм аа Гэхдээ яг цаг нь болохоор юм болдог гэдэг тий. Магадгүй энэ өдөр та хэдэр ярилцлах хийх тохирон болсон юм байна. Тэгээд яг хол сүүлийн үед одоо энэ чинь дэлхийн нийтийн шин зөвлөлтийн өмнө гэдэг ирчээд энэ дэлхийн нийтээр яг бол Монгол улс ч төдийгөө тэгээд ганц яригдчих гэсэн сэдв бол коронавирус гэдэг энэ сэдв бол дэлхийн хүндрэлтний өмнөх том асуудлын нэг бас энэс гарах шийдлийн эрэлхийлэлийн шин энэ цаг мөчтөл ирсэн байна л да. Тэгэхээр яраа сэдв бол бүгд коронатаа уягдаж коронаг иргэн тайранд те а ярьж байна. Тэгээд тэгээд Монголын эмгтэчтэй холбооны үед бол яг уу бид ажиллаж л байгаа. Энд ямар нэгэн байдлаар одоо бас ажил зөвсөрцсөнгүү. Тэгээд өнгөрсөн хугацаанд яг коронавирус эхэлж гараад идэвхтэй байсан энэ ихний 3 сард бид нар чинь сая 3 сар ийм 3 дугаар сард нэлээх маск ойлоо. Улсын хэмжээнд 70 мянган маск ойж аймаг орн нутгийн эмгтэчтэй зүйлөрөд амжуулаад тухайн аймаг орн нутгийнхаа одоо онцгой байдлын аалаа бэрүүл мэндийн салбар цагдаагийн байгууллагууд бас бус одоо эргэтэд ингэж тараасан байна. А төв эмгтэчтэй бол бол 10000 маск оёод эрүүл мэндийн яамда бид төвлөө. Бас нэг 10000 маскийг солонгос руу явуулаа. А дэлхий дээр тархан сууж байгаа монголчуудаас хамгийн олон монгол иргэд амьдрдаг улс ол солонгос байдаг. Идэвхтэй нэг 50 орчим мянган одоо монгол иргэд тэнд ажиллаж амьдрч сурч боловсруулж байна. За тэрний нэг 30 орчим мянган 27 8 орчим мянган эмгтэй одоо эмгтэчүүд байдаг. Үндсэндээ Солонгос дэрчүүд нь олон биш эмгтэчүүд нь олон байдаг. За нэг 3 мянган орчим хөөхөд байдаг. Нэг 2500 одоо Солонгос Солонгосын бэр болсон Монгол ээж нар байна. А нэг 150 гаруй Солонгосын хөргөн болсон Монгол аав нар байна гэд. Хоёрт гээд их юм бол яг коронавирусын нөгөө хориг тогтоосноос хойш Солонгос руу нэг тусгай үргийн онгоц явж суучаас бас тийшээ маск явуулах боломж байла. мэдээж бусад одоо бүхэл одоо улс орнууд руу явуулмаар байгаа сэтгэл байвч бас боломж бол байсангүй тийм учраас бас хөргөж өгч чадаагүй хүмүүсээс уучлах үе а тэгээд одоо үргэлжлүүлээд манайх бас европын албанаас нэг томох хэмжээний төсөл авсан тэр төслийнхаа бэлтгэл ажлыг бид хангаад гэрээ хилцэл төц төлөвлөгөө хизээгийх яах ямар байдлаар зохион байгуулах гэдэг юм илүү юм төслийн гол ажлууд руугаа орж ин хажуугаар нь хариуцлагатай иргэн гээд аян өрнөөллээ 
а мэдээж хувь л эргэцэн орчин нэг хувьд ч гэдэг юм уу өмнөх хийж байсан ажлуудаа үргэлжлүүлээд хийгээ явж байгаа. Нэг юм л сонин байна да арай сонин гээл. За энэ хугацааны томилтын тоогоо ер нь санаж байна уу? Өөрөөр хэлбэл энэ хугацаанд та гадаадд хэдэн удаа явсан, томилтоор ажилласан, дотоод хэдэн удаа явж ажиллав. Ингэж би нарийн асуугаад идэх юм учраа юу гэвэл бол анхлаад одоо ер нь хэлчихэж сонгогдохдоо Монгол имтэжтэй холбоог олон нийтэд нээлттэй болно. А мөн имтэжтүүдийн эсрэг үчирхэл гэм төрхтэй тэмцэхээр ажлаа эхлүүлнэ гэж та хэлсэн байгаа. Тэг энэ бүхний маань одоо ер нь бийл л хэр явж байна. Ажлаа аваад нэг жил нэг 5 сар болж байгаа хугацаа гэдэг нэг талаас аавал их урт хугацаа ч юм шиг нөгөө талаас аавал бас их богино хугацаа гэж би бас бодож байгаа. Яг тэгэхээр шинэ альбомд томлогдоод бас Монгол эмгтэштэй албаа бол одоо үндэсний хэмжээний байгууллага 21 аймаг 330 сумд нийслэл хийсэнд үүрэгтэй салбар зөвлөлтөө дэргэдээ бас одоо томоохон аж ахуй нэгжүүд кампан байгууллагын дэргэд эмгтэштэй зөвлөлтөө гээд Тэгэхээр цаашлаа төлөвлөөд ажлаа хийхдээ бид нар эхний ээлжлийн амиг орн нутгийн эмгтэштэй зөвлөлийн үйл ажиллагаа та танилцах тэднийгээ үйл ажиллагааг бэхжүүлэх хүмүүсээс санал бодол сонсох гэдэг юм том ажил байсан. Орн нутгийн нийтдээ би 35 удаа томилтор явсан байдаг. Нэг жил 2 сарын хугацаанд а энэ гадаад томилтолт бол солонгос бийн 3 удаа явсан. Дэлхийн эмгтэштэй дэж хулганд явлаа. А гэд нэг юм Нүү бийн шуулганд явсан жил бол бүр оролцох хэвээр энэ жилийн хол нөгөө коронагаас болоод цэцэгцээ учраас оролцож чадсан. Гүү гэд нэг юм 4 5 удагийн гадаа томлолт бүх хэдэн эмгтэштэй албаны одоо Гуанжууд болсон олон эмгтэштийн чуулга уулзалтанд орж бас панелистаар оролцсон. Гэд нэг юм 5 6 удагийн одоо гадаа томлолттой гадаа тамтын ажиллагааны ажлууд маань эхлээ явж байна. Тэгээд орон нутгад ажилласан нэг 35 удагийн томилтор нийтдээ нэг 40 мянган хүнтэй уулзсан бай. А эргэтэйчүүд, эмгтэйчүүд, эмгтэйчүүд мэдээж илүү дийлэнх нь. Тэгтээ амнартаа залуучууд та гэд ингээд уулзалтууд хийсэн. Сая уул нь он гараад бид нар соёлын тогтлогоо 2 гэж үндэсний хэмжээний төсөл эхлүүлээд соёлыг түгээгээ аяныхаа хүрээнд 5 аймаг дээр бид нэг 5 40 мянган хүнтэй уулзалт хийсэн. Арга хэмжээ маань өдөд бол 21 аймаг тойроо дуусчих ийм төлөвлөгөө өтөө байсан болош нөгөө бас коронавирус болоод хаашлагдсан. Тэгэхээр коронавирусын 20 цаар сослогсны дараа үлдсэн аймгуу дээр ажиллана. Цаашдаа сумдууд руу орж ажиллана гэсэн ийм төлөвлөгөөнүүд байгаа. Тэгээд тэгээд ер хөдөө нийтдээ нэг иргэний нийгмийн байгууллагууд төрөмс байгууллагууд бараг нэг 200 гаруй байгууллагатай уулзсан байдаг. За бодлогын төвшөнд хоол эргэцэн орчны хувьд бол манай эмгтэж талбонос бид нэг 10 гаруй хувьд нэмэлт өөрчлөлт оруулах шаардлагатай гэдэг саналыг бол гаргасан. А тэрнээс хоёр хуулийн асуудал бол нэг нь ажил хэрэг болсон, нэг нь бол хараахан болж амжаагүй байгаа. А ажил хэрэг болсон нь яг ер нь яг Монголын эмгтэжүүдийн холбоо өнөөдөр статус нь юу вэ гэдэг хүмүүс бас мэддэг байгаасаа гэж би хүсэж байгаа. А одоо хүмүүс ихэнх нь юу ч хардаг вэ гэхээр Монголын эмгтэжтэй холбоо бол бараг нөгөө удал даргын үеийн, мөхөд даргын үеийн ч юм уу төр олон нийтийн нөгөө статус та бараг төрийн одоо үр хэрэгжүүлдэг юм төрийн байгууллага гэж ойлгоод байдаг. А гэтэл Монгол улсад ол нийтдээ 22 орчим мянган төрийн бас байгууллага байдаг. Тэдний нэг ялгаагүй бид бол зөвөр жирийн нэг төрийн бас байгууллага одоо статусаар үйл ажиллагаа явуулдаг. Тэгэхээр одоо энэ нөгөө өмнө нь төр ол нийтийн статус та байсан энэ байгууллага төрийн бодлого гаргах, шийдвэр гаргах бүх төвшөнд оролцдог байсан. Санлаа оруулдаг. Тэнд бодлого болгоод гаргахад процесс нь оролцдог байсан. А одоо бол бид нар зүгээр иргэний нийгмийн байгууллагын хуваар чүүлүүлэгчийн статустай л байгаа. Тэ? А тэр утгаараа яг уу энэ өнгөрсөн жил ер нь ажиллаа авснаас хойш нэг нэг жилийг нэг сэдв болгож бид нар илүү ажиллаж байна л да. Өнгөрсөн жил бол нөгөө хөчрхэлтэй тэмцэх жил гэж зарлаад тэр дунда баг насны хөвгтийн бэлгийн хөчрхэлт албат асуулууд руу нэрээ оролцож таван одоо том нийтэг хамсан чуулган зохион байгуулсан байна. Нэг нь өөр олуулсын чуулган Тэн дээр 12 орны нэг 40 орчим одоо гадны төлөөлөгчтэй нийтдээ 1000 гаруй хүний улс орны өнцөг улам бүрээс ирсэн эмгтэйчүүд оролцуулсан ийм чуулган зохион байгуулсан. Энэ нэг зорилго нь бол нөгөө гадаадын улс орн төр дундаа дэлхийд бас жишээг болоод байгаа энэ хүчрхэлтэй тэмцэж байгаа сайн жишээг болж байгаа улс орнуудын төрчлөгөөс судлах нүбийн одоо мэрэгчлэлтний үгийг сонсох хоёр хөршийнхөө арилцаа холбоог сайжруулах дээр нь тэднийхээ бас хийж хэрэгжүүлж байгаа ажлыг туршлагаас хуваалцах гээд солонгос байна гэд ингээд нийтдээ 12 орны одоо төлөөлөгчд ирсэн. Хоёр дахь нь гэдэг юм бол өнгөрсөн 10 сарын 11-нд 
олоос октой өдрөө бид нар усыг хурлын гүшүүдийн ширээн дээр нэг юмжижгэн бүжин туулаа тавьсныг бол бас манай үзэгчэд зарим санаж байгаа баг энэ бол одоо бид нар багнасны хүүхдийн бэлгийн хүчрэх хэл дүртэж байгаа энэ асуудал бол үнэхээр аав нар ээж нар анхаарах хэвээр асуудлын нэг төрийн бодлогын төвшөнд анхаарах хэвээр асуудлын нэг учраас яг тэр бүжингээр хүүхдийг төлөөлөөлөөд бид нар жилдээ хүчрэх хэл дүртсэн хүүхдийн тоо баримт нөгөө талтаа бодлогын одоо ямар өөрчлөлт хийх санал байгаа ингээд санлуудаа хөргүүлсэн байгаа а нөгөө нэг хууль нь бол хүүхдийн тэтгэмжтэй албат асуудлыг бол бид бас нэлээ шүгүл үлээсэн байгаа а тэр нь нийтдээ монгол нэг 96000 орчим мянган өртлөхөөс аав ээж байдаг аав ээж а тэрний нэг 72 орчим мянган нь бол ээж үүд байдаг буюу нийтдээ ингээд өртлөхөөс аав ээж үүдийн нэг 80 орчим хувь нь эмгтэч үүд байгаа тань тэрний цаана нэг 30 гаруй мянган биш 40 мянган нэг юм насан төгрөгөө хүүхдийн асуудал яригддаг мэдээж нөгөө насан төгрөгөө өрөөс гэр бүлд өсөж байгаа хүүхдийн асуудал яригдахаар хүүхдийн тэтгэмжтэй албат асуудал яригддаг яг гэтэл тэтгэмж төлөлтийн асуудал 80 өн төлдөгөө гэдэг юм статистик байдаг тэгэхээр энэ хүүхдийн тэр тэтгэмжийн асуудал бол тэр хүүхдэд яг өнөөдөр хэрэгтэй мөнгөний тухай асуудал яригдчих байгаа яг өнөөдөр хэрэгтэй те а гэтэл тэтгэмж төлөхгүй хууль нь хэрвээ төлөхгүй байл 18 нас хүрэх юм бол хүн хэлсэн хугацаа дуусаан гэд ямар ч шийдвэр хариуцлага хүлээхгүй гэр ингээд дуусаад байдаг а ингээд бид нар шүүхэн шийдвэр үүсгэлийн газартаа хамтарч байгаа нэг хүүхдийн тэтгэмж төлөхгүй зугтж байгаа нэг 230 орчим иргэдийн нэрсийг зарлсан за энэ дараа зөрчлийн тухай хууль нэмэлтийн өөрчлөлт ороод одоо хүүхдийн тэтгэмж төлөхгүй байгаа гурван сараас дээш төлөхгүй байгаа хүмүүст баривчлалтыг одоо ялта болсон тий тэгэхээр энэ бол бас нэг халхам урагшилж байгаа гэхдээ хүүхдийн тэтгэмжийн асуудал энийгээр дуусахгүй тэгэхэд хүүхдийн тэтгэмжтэй холбоотой одоо зарим огт тэтгэмж төлөхгүй байгаа хүмүүс чинь шалтгаанууд байна л да ажилтаа ажилгүй оролготой орлоггүй гэдэг те зарим нь хүсэхгүй байгаа гэдэг ч юм уу тэгэхэр тэтгэмж төлөх сэтгэл нь байвч мөнгөгүй байгаа хүмүүсийг яах вэ гэдэг нэг асуудал те тэгэхэр нөгөө хүүхдийн тэтгэмжтэй холбоотой сан байгуулах тухай асуудал яригдчих байгаа хоёр дахь нэг үйл хүүхдийн тэтгэмж бол хөдөлмөрийн үсний доод хэмжээгээр үнэлэгдэж явагддаг Гэхдээ тэр доод хэмжээ 0.11 настаа хүүхдүүд хөдөлмөрийн үсний доод хэмжээгээр 50% олгодог гэд. А гэтэл өшнөө боломжтой, өшнөө сайхан бизнес хийгээд явж идэг ийм хүмүүс байгаа боловч нөгөө хүүхдүүд онгоч байгаа мөнгө нь бол дэндүү харамсалтай жижигхэн мөнгөний асуудал яригдаж идэг. Тэгэхээр энэ хүүхдийн тэтгэмжтэй асуудал холбоот асуудлыг тухайн үнийх нь орлого шалтгаалаад хувь хэмжээгээр тооцдог байх тухай асуудлууд руу бид бас орж байгаа. Тэр энэ бол дараагийн бодлого асуудал болоод бас явахаар нэг хуультай холбоотой гэж эмэрхүү асуудал байна. Тэгээд мэдээж нөгөө 10 гаруй хуулийн бас нэг нэг зүйл нь гэвэл ерөнхийдөө энэ хүчрхэлтэй холбоот асуудал яригдахаар бид нар зөвхөн яг хүчрхэлсэн нөгөө нэрэсний хойно ашгар уу гэдэг шиг яг одоо болоод өнгөрсөн асуудлын үр дагавар таа тэмцээд идэг. Гэтэл болохоос өмнөх урсан зэрэглэх ажилтаар илүү онцгой анхаарч ажиллах шаардлага байна гэж үзээд боловсролын тухай үйлд өөрчлөлт оруулаад энэ гэрвэлийн хүмүүжил олгодог сургалтын хөтөлбөртэй болмоор байна гэдэг энэ санал гараа явж байгаа. Энэ бол одоо хамгийн чухал ирээдүй Монгол иргэнийг хэм болгож хүмүүжүүлэх вэ гэдэг бол бол сургалтын энэ хөтөлбөрөөр дамжиж боловсролын системээр дамжиж олгогдох хэвээр. А нөгөө талда тэр хүүхдүүдийг бас хэм хүмүүжүүлэх вэ гэхээр аавд ээжүүд хүмүүжүүлнэ. Тэгэхээр аав ээжүүд руу илүү өрсөн сэргийлэх соён гэрүүлэх нь ажлыг илүү компанчилсан өргөн цар хүрээтэй зохион байгуулах хэрэгтэй гэж үзэж байна. За нэг юм зэг асуулт байна. Энэ Монголын хэмжээтэй холбоог амьд байгаа юм уу? Ихчүүд эмтэйчүүдийнхэн төлөө яг юу хийж гэсэн юм бэ? Ер нь одоо энэ хаалтаа зоом гэсэн юм. Сэтгэлүүд үе үе энэ тэнд яваад идэх юм. Энэ одоо ингээд баг зөв нас шүрэлж яваа юм байгуулгыг ингэж хэлэхэд миний хувьд бол заримдаа эмзгэл тийм. Гэхдээ ингээд эргэцүүлээд бодоход шин сайлах одоо нийгмийн захиалга байж идэ би бол өөртөө ч Баг Монголын эмгтэйчтэй албаа байгаа юм уу гэж асуух нь ихтэй хэл байд юм уу гэдгийг мэдэдгүй байсан. Одоо бол байгаа юм уу гэдэг бас асуудаг болчиход байгаа юм. Тийм ээ. А энд би ахиад нөгөө нэг 90 оноос өмнөх эмгтэйчтэй холбоогоор Монголын ард түмний байгууллагыг хүлээж аваад байдаг байхгүй. А тэнд чинь одоогийн нэр томьёллоор ч гэдэг юм уу зүрл хэлвэл 90 оноос өмнөх Монголын эмгтэйчтэй холбоо бол одоогоор бол нэг яамны төвшний үйл ажиллагаа явуулдаг юм байгууллага бас яам шиг. Тэ? одоо даргын өөрө эрх мэдэлтэй хөрөнгө санхүүтэй төрийн шийдвэр гарах төвшний бодлогын асуудалд оролцдог юм. А одоо бол бид зүгээр шүгүүлүүлэгч. За шүгүүлүүлэгч гэдэг ихээр зүгээр л төрийн бас байгууллагууд. Төрийн бас байгууллагууд ямар үйл ажиллагаа явуулдаг вэ манайх яг л тийм. А яг магадгүй яг уу өнгөрсөн нэг жил энэ 4 сарын хугацаанд энэ 
ажлын албаа гам толоо удирдагц өвлөлтөө нийлээд одоо бид бас нэлээдгүй ажлууд хийсэн байдаг аа хийсэн байдаг а тэрэг арин магадгүй сайн сурталчил чадааг байх гэж бодож байгаа а мэдээж энийг яхаар ахад нөгөө мөнгө санхүүт талбарт асуудал яригддаг альваа байгуулга үйл ажиллагаа те ямар ч компани байсан ямар ч байгуулга үйл ажиллагаа явуулахад санхүү гэдэг бол хамгийн том хөшөөрөг байждаг 30 жилийн хугацаанд энэ төрийн дэмжлэггүй энэ байгуулга үйл ажиллагаа явуулсан харин ч би бүр галын тасалж те ажлын зогсоочдгүй үдий таны хүртэл авж явсан энэ үеийн эмгтэйчүүдтэй аймаг орн нутгийн эмгтэйчүүдийн зөвлөлийнхаа нийслэлийнхаа энэ эмгтэйчүүдийн зөвлөлийн энэ сайн дурын одоо ажилтнуудад би бүр баярлалаа гэж хэлмээр байд. Өнөөдрийг хүртэл аймаг нийслэлийн эмгтэйчүүдийн зөвлөлийн дарга нар нэг төрний ч цалингуй ажилдаг. Нэг төрний ч цалингуй ажилдаг. Уулын цалинтай байвал энэ үйл ажиллагаа улам те өргөн цар хүрээнд хамрагдчих хийгдэх боломжтой. Гэтэл цалингуй хүнийг шаардах эрх бид нарт бас байхгүй. Тэ цалин өгөхгүй ажил бид нар одоо тэр хүнийг энийг заавал хий гэж шаардах эрх бас байхгүй гэдэг юм. А нөгөө хүмүүс чинь бас амьдрах хэрэгтэй өөрсдөө. Тэхийн тулд гэр бүл өөр хүүхдээ тэжээж те амьдрал ахууда нэмэр болох юм тулд ажил хийх хэрэгтэй. Тэгэхээр хоёр ажлыг хавсарч хийж гинэж ойлгох хэрэгтэй. Нэг талдаад баруун гардлаар одоо өөрийнхөө үндсэн ажиллагаа хийгээд гэр бүл өөр хүүхдээ нэмэр тус олоо явжвал нөгөө талдаа энэ эмгтэйчтэй албаа гэдэг байгууллага ингээд чирээд өнөөдөр хүртэл аваа явсан. Тэгэхээр нөгөө байсан юм уу байгаа юм уу гэд миний бодлоор бол ингэж шүүмжлэхээсээ илүүтэй хэрвээ энэ нэвтрүүлгийг үзэж байгаа бол та бүхэн бас Монголын мэтэжтэй албаа гэд Facebook page байгаа. Энэ page руу ороод бидний өнгөрсөн нэг жил гаран хугацаанд хийсэн ажлууд бол бүгд байгаа. Энийг маань бас үзээрэй. Дээр нь өөрснөө санал хүсэл төвөл бас дэмжиж бид нартай одоо цаашдаа хийх ажилд маань нэмэр тус олж бас зөвлөмж өөчтэй санаа оногоо хийгээд яваарай гэж хэлмээр байгаа. А ер нь бол яг ямар нэг юм дээр бид нөгөө шүмжлэх байр суурнаас харах гэхээсээ илүүтэй би бас яаж оролцож байна вэ бид яаж оролцох вэ бид яаж энэ нийгмийн төлөө өөрөө яаж хөдөлмөрлөх вэ асуул энэ нийгмийн сайн сайхны төлөө миний үүрэг оролцоо хаана байна вэ гэдгээ эхлээд бас хардаг байгаа чи гэж хүсмээр байгаа юм те тийм учраас нөгөө байгаа муу гэж шүмжлэхээсээ илүү одоо нэг үеийг ботход энэ чинь нийгэм сайхан болчихлоо шүү дээ технологи бид нарт хаанаас л бол хаанаас юу ч олоод мэдэх энэ боломжийг олгож байгаа магадгүй өнөөдөр та бид нарын камерын өмнө хойлохноос ууж яриад энийг а те нэг телевизээр өмнө нь зүгээр гаргаад тавьдаг байсан бол одоо дэлхийн өнцөг булан бүрээс энийг хэтхэн секундын дотор үн төлбөр өөр үзэх энэ боломжийг технологи бид нарт олгож байгаа. Те тэгэхээр энийг үзээд альч өнцөг булан бүрээс үзээд болоод байгаа юм чинь мэдээллийг мэдэхгүй байжиж шүүмжлэхээсээ илүүтэй хайж мэдээд магадгүй үтэр хийгээг бол жинхэнэ шүүмжил хийсэн бол алдаа оног энэ засаад хэлвэд дэмжээ туслаад залруулаад явах энэ юм дээр бас дэмжлэг тусалцаа үзүүлдэг байгаас л гэж би хүсэж байна. Монгол эмгтэйчүүдийн холбоо түүхийн хөдөлснө ардын хувьсгалаас эхлээд ардчилсан нийлэмтэй зорлог хүртэл цацлын 9 нүчиг 9 тэргүүнээ өдөрлөөлж байна. 1924 3 сарын 8 нүд Эйцхоуч нацгдоржийн гэргий дамтны тагм болон үсгүүчүүдийг боловсруулах тасны эрдлэгчээр ажиллаж ирснээр хожмоо Монголын эмгтэйчүүдийн холбоо болон хөргөлсөн энэ байгууллагын тулганы галыг бадраасан. Монголын эмгтэйчүүдийн холбоо хөгжил дэвшлийнхэн аль ч цаг үе. Эмгтэйчүүдийг бич үсэг сургах, сонгох, сонгодох хэрэгтэй бий болгон нийгэм ахууд соёлын хөдөлсөл хийж эх хүүхдийн эрхэшхийг хамгаална. Эмгтэйчүүдийг нийгэмшүүлэхээс эхлээд урлаг уран сайхан эрүүлийн хамгаалахын салбарт Монголын сор улсын алдартаас хэтнүүдээр эгнээг хийж өргөж хөгжснөр хууль эрх зүйд хүний эрхийг дээдэлсэн жендри асуулаа бүх нийтээрээ хилэлцэж чаддаг эрэн үйтэй ийх үе золовсон Азийн хамгийн анхны эмгтэйчүүдийн байгууллага юм. Нийгмийн захиалт гэсэнс энэ өдөрдөгч эмгтэйчүүдийн захиалгч гэх юм уу нэг тийм асуулт байна. Монголын эмгтэйчүүд холбооны төлөө залуу халуун насаасаа эхлээд зүтгэж ирсэн үе үеийн хүнд зөрөнхөөлөгч нэр өдөр зөвлийн гишүүд ажлын албаныхан за нийслэл аймгуудын эмгтэйчүүдийн зөвлийн дарга нартайгаа тэдний одоо санал зөвлөмжийг ажилтаа хэрэгт тусаж байгаа вэ? Өөрөөр хэлбэл Монголын эмгтэйчүүд холбоо энэ талаар ямар бодлого харилцаж байгаа вэ? Тэд нар маань одоо өнөөдөр бол бидний хувьд маш их үнэтэй капитал байна шүү Тэ та санаж байгаа бол эмгтэйчтэй албаны ерөнхийлөгч гэдэг энэ албан тушаалд ирээд би хамгийн анхны тушаалаараа Монголын эмгтэйчтэй албаны ерөнхийлөгч нарыг би хүндэт ерөнхийлөгч болгож өргөмжилсөн аа тийм ээ яг тэгвэл ер нь бол ямар ч байгууллага ямар ч нийгэм 3 цагийн хэлхээс төр явж явах хэрэгтэй гэж би боддог 
бид бол ахамтууд сасаа суралцах. Тэ залуу үед сайн одоо энэ нийгмийн бүтээлцэгд энэ байгууллагын үйл ажиллагааг авч явах цагтаа зөв авч яваад хүлээлгэж өгөх цагтаа зөв хүлээлгээд өгдөг юм л байх хэрэгтэй. Хоёр дахь гэдэг нь уламжлалгүй шинжлэл гэж угаасаа байдаггүй. Энэ дэлхийн өрчлөлтөөр байхгүй. Тийм ээ. А магадгүй зөвөр шууд шин зүйлийг бол гаргаад ирж болдог. Гэхдээ уламжлалгүй шинжлэл гэж байдгүй. Тэгэхээр мэдээж одоо ахмадуудынхаа үгийг сонсохгүй явах авч хэрэгжүүлэх зарим зүйлийг аваад хэрэгжүүлээд явж байна. А тэгээд түрүүн би хэлсэн магадгүй нэг жил хагасын хугацаа өгч явахт богино юм шиг мөртлөө урт юм шиг мөртлөө богино хугацаа байж гэж одоо манай эмтэй штэ албаны стратеги баримт бичиг гарч ирэх чинь бид нар бол нэг орын 5 жил цаашлаа 10 жилээр стратеги төлөвлөж байгаа. Энэ стратеги дээр Монголын эмтэй штэ албаа 5 жилийн дараа хаана хүрсэн байх уу? Юу хийсэн байх уу? Тэ? Ямар байгууллага болсон байх уу? 10 жилийн дараах энэ эмтэйчүүдийн байгууллага мэдээж яг байгууллага гэж ярьж байгаа боловч энэ эмтэйчүүд нийгмийн асуудал бид ямар байдлаар оролцох уу гэдэг харж байгаа. А яг 10 жилаар гаргаж байгаа гэхээр дэлхийн нийтийн тогтвортой хөвлийн зорилт 2030 онд хүртэл ингээд гарцсан. Нэгдсэн үсний байгууллагаас гаргаад авч том зорилт байгаа. За энэ зорилтод бол шийдвэр гаргах төвшөнд их эмтэйчүүдийн асуудлыг бол илүү хурц тод том руунаар гаргаж тавьсан. Дэлхийн нийтийн асуудал дээр шийдвэр гаргах төвшөнд эмтэйчүүдийн оролцоог нэмэгдүүлснээр дэлхийн улс оронд болоод байгаа энэ хүчрхийлэл, ядуурал, ажилгүйдэл, авилгал гэдэг олон зүйл бас эрэг сайн төвшөнд хүрх юм аа гэдэг юм судалгаа дүгнэлт гараад тэгээд тогтвортой хөвлийн зорилт гэж том зорилт дэвшүүлээд энэ зорилтын төлөө дэлхийн явж байгаа. Бид ч тэр зорилттай үйл ажиллагаа уйлдуулах шаардлагатай. Тэгээд энэ 30 он хүртэлх стратеги бид нар төлөөлөөд гаргаж байна. Удахгүй стратегийн баримт өчиг маань одоо батлагдчих байх. Тэгэхээр тэн дээр стратеги батлахын тулд бид нар энэ цугаад 10 ажлын албаны 10 хүн цугаад яриад байх шиг илүү аймаг орон нутгийн эмгтэйчүүд юу хүсэж байгаа юм те хөрсөн дээрээ энэ стратеги хэр зүү буух хэвстэй энийгээ бид бас нөгөө хөрсөн дээрээ яаж ойлгох хэвстэй гэдэг дээр илүү ажиллах учраас бас нэг хөнгөнгөө аймаа нөгөө бүшүүд хула баримдаа баста гэдэг шиг юу 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 гоо бас нэг 100 жилийн түүхтэй байгуулгыг хам хүм гэд нэг юм тав үйлдвэрс бичжээд стратеги гэж ярьж сумаагүй байна тэгэхэн тул энэ дээр илүү жоох улс урт хамдах хэвстэй за хөвдөд байгаа нэг зүйл байгаа маа ирээдүйн залуу халаа өдөртөг шүү дээ бэлгэ. Энэ тал дээр одоо ямар бодлоготой вэ? Өөрөөр хэлбэл Монголын эмтэйч холбооны хүний нөөцийн бодлого судлаа гэсэн үг ч байна л да. Тэ одоо нэгдүгээр хүний нөөцийн бодлогоос хамгийн төрүүлээд би одоо байгаа хүний нөөцөө бэхжүүлэх, боловсруулах, хөгжүүлэх гэдэг а ирээдүйд мэдээж яг одоо ингээд аймгийн ихэнх дарга нар маань бас шинжилгээлээ л да. А тэгэхээр стратег гараад ирэхээр энэ дэр хүний нөөц асуудал ахад яригдна. Тэ? Тэгэхээр Монголын эмтэйчтэй бол аймаг орн нутгийн эмтэйчтийн зөвлөл өөрөө ямар байх юм. Тэ? Ер нь энэ байгууллагын дархлаа ямар байх юм гэдэг асуудал яригдна шүү дээ. Тэ? Тэгэхээр залуу боловсон хүч нь бид бас яаж бэлдэх вэ? Гэдэг хүртэл энэ манай стратег байх хэвээр байна. Энд гэхдээ Монголын эмтэйчтэй холбооны боловсон хүчин хэсээ илүү Ирээдү Монгол улсыг авч явах энэ хүний нөөцтэй албатай ялангуяа эмтэйчүүдтэй албатай боловсон хүчний асуудал ярих тухай гэж бодож байна. За энд би анх та Монголын эмтэйчтэй холбооны ерөнхийлөгчд нэр төвчтэй сонгогцоо одоо мөрийн хөдөлгөрийг аваад ирчих юм аа. За энэ дэр ингээд би зориг дэн чи тэмдэглээ багтсан байгаа маа. Анх та нэр төвчтэй ингэсэн байгаа. Одоо мөрийн хөдөлгөрийн бол зориг нь бол ерөөс тодорхой ил тодорхой Монголын эмтэйч холбооны түүхэн уламжлалыг орчин үеийн хөгжлийн явцтай үйлдвэрлээд шинжилсэн зохион байгуулалттай төр засгийн дэмжлэгтэй Монголын бүх эмтэйчүүдийн нийтлэг эрх ашигыг илэрхийлсэн нээлттэй байгууллага болгож хөгжүүлнэ гэсэн байгаа. За ингээд энэ зорилгоо хэрэгжүүлэхийн тулд 6 чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулна гэд энэ чи заатсан байгаа. 6 чиглэлээр. Тэгэхээр түр яг дүрдэд хэлсэн ч гэсэн бас жоохон тодорхойлоод хэлчихэе гэж байгаа. Энэний банд яг хөө баг хугацаа ч юм шиг мөртлөө жил 6 сар ч юм бас нэлээд байгаа. Тэгээ. Тэгээ нэг бас ялгүй жоохон тодорхойлт сонсмаар байна. За тэгээ хүний нөөцийн чадвчлах эмгтэй манлайлагчдыг бэлтгэх ажлыг шатраатай гин гээд энэ манлайлагчд гэхээр ерөөхдөө нөгөө шийдвэр гаргах төвшний эмгтэй штэ албат асуудал яригдаад байгаа. Тийм ээ энэ хүний нөөцийг чадвчлах гэдэг нь сайн ярилла шүү дээ. Тэгэхээр ерөөхдөө цаашдаа энэ Монголын эмгтэй штэ холбоо ер нь бол шийдвэр гаргах төвшөнд эмгтэйчүүд гэхээр манайхан бол ойлголт жоохон арай өөр яваад байгаа. Тэр нь болохоор нэг юм дарга болгож байгаа хэдэн эмгтэйчүүд ч юм аль сүйл одоо нэг юм 
а тэ их хурлт дэвшигч байгаа нэг юм 13 15 эмгтэйгэр төсөөлөд өгдөг шийдвэр гарах төвшин гэдэг бол бүх төвшинд юм аа энэ нь бол баг хороо сум дүүрэг засаг захиргаа тэ их хурл одоо төрийн өмчөд компаниуд тэрний тузын асуудал гүст хөдөлгөөний асуудал гэдэг ингээд шийдвэр гарах төвшинд бүх эмгтэйчд асуудал яригч байгаа тэгэхээр нөгөө доктор та үйлчлэн зорилтоо үйлдвэрлэсэн стратег энд орж ирж байгаа энэний төлөө одоо бид бас сонгуул нэр дэвшиж байгаа эмгтэйчд ингээд бүх төвшин дэмжнэ Тэ одоо их хурлын сонгуул бол үргэлжлээд орн нутгийн сонгуул бол ингээд тэгэхээр энэ хүний нөөцийг чадагчуулах энэ эмгтэйчдийг манлайлах бэлтгэх ажлыг шатраатай хийн гэдэг бол нэг удаагийн хийгээд өгөх ажил биш. Энэ нь бол урт хугацааны ажил. Тэгэхээр энэ манай стратегийн нэг чухал зүйл. Яваад эхэлж байгаа. Одоо бол амар орн нутгийн эмгтэйчдийн зүйлтэй манайх нэг хоёр удаагийн сургалт зөв юм байгуулсан. Одоо 3 дахь удаагийн сургалтыг удахгүй хийн онлайнаар бид нар хурлууд хийдэг болъё. Онлайнаар сургалтууд хийдэг болъё. Тэгэд ихний ялжинд энэ амиг орн нутгийнхаа ихний салбар зөвлийн эмгтэйчүүдээ чадвчлах төр илүү онцгой анхаарах хэрэгтэй юм байна. Тэд маань асуудлаа ойлгоод ажлаа ойлгоод те өөрснөө юм ойлгоод эхлэхээрээ доошоо бүх шатандаа зохион байгуулт хийгээд ороод ирэх боломжтой. А нөгөө талаараа төр засгтаа удирдлагуудтай ойлгох ер нь бол энэ нийгэмд ойлгох асуудал бас яригдчихэ. За олон улсын эмгтэйчдийн хөдөлгөөнтэй хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх энэ нөгөө гадаад арилсаны асуудал те. Одоо бид нар а за хятад улс та угаасаа үнсэн харилцаа та байгаа орос улс та ахад харилцаагаа бид нар сэргээгээд явж байна. А одоо энэтгэх улс та бид нар харилцаа та болоод энэтгэх улс та бид нар 2 3 жилээр хамтарч ажиллахаар ерөөдөө ажлууд маань эхлэх чинь. За нэгдүгээрх нь Монгол улсын нийт хүн амын 10 орчим хувь нь малчд байдаг. 300 орчим мянга малчин байна. За эдгээр малчд одоо нарны эрчим хүчээр цахилгаан хэрэгэлдэг. А энийг бол хин ч сургаагүй зүгээр өөрснөө нэг хар аргаараа аккумулятор толгоод ингээд нэг асаачдаг ч гэдэг юм уу те нэг ерөнхий нэг амьдралын ухаанаар яваад байгаа. А энийг шинжилгээний хувьд яаж ашиглаж болохоор юм те илүү тэрийг тэр одоо нарны эрчим хүчийг яаж зөв зөвстэй ашиглаж болохоор юм энд зардал мөнгө яаж хэмнэж болох юм гэдэг энэ сургалт нь бид нар энэ малчин эмгтэйчүүдийг цоолт намруулахаар эхний ажил эхлэх гэж За хоёр дахь ажил нь гэдэг юм бол энэтгэх улс бол айтгийн чиглэлээр өөрөө бас нэлээд дэлхийн одоо дээгүүрт ордог улс орны нэг. Тэгэхээр цаашда хүссэн ч эс хүссэн ч бид нар дижитал одоо бид нар нийгэмд амьдарч байгаа дижитал. Дижитал дэлхийн рүү шилжиж байна. Энэ шилжилтээ үед энэ эмгтэйчүүд бид нар өөрснөө айтгийн ойлголттой, мэдлэгтэй, мэдээлэлтэй чадвартай болох хэрэгтэй. Тэгэхээр цаашда энэтгэх рүү бид бас энэ амиг нийслэлийн салбар зүйлийн эмгтэйчүүдээ ихний удаада энэ айтгийн болон хүний нөөцийн одоо чадвчлах сургалтууд руу хамруулах асуудал ингээ яригдаа явж байгаа. Тэгэхээр ингээ цаашлаа чвэд улсаас өнгөрсөн жил ирсэн зочдтой бас бид нар бас тодорхой ажлууд ирсэн. Нэгсүн үнсний байгууллагатай бас тодорхой ажлууд яригдчихж байгаа гэд мэдээж яг олон улсын харилцаа хамтын ажиллагааны асуудал бол хоёр удаа уулзаа шийдэгчдэг асуудал биш л дээ. Энэ одоо тодорхой хугацаа шаарлахтай. Тэгэхээр ямар ч их ажлууд ингээ явж байгаа. За Монгол эмгтэйчүүдийн энэ гэр бүл эмгтэйчүүд эрх хэшгийг илэрхийлэх үсэд үнсний зөвшөөлцөл бий болох гээд а сая өнгөрсөн хавар юм байна сая нэг сард байсан санагдаад байна бас эмгтэйчүүдийн байгууллагуудын тодорхой өдрлгуудыг хүлээж авч уулзаад бид нар ерөнхийдөө энэ хүүсийн хавар нэгдэж энэ хүүстэй эмгтэй гэдэг хүүстэй холбоотой энэ зөрчигдөөд байгаа эрх ашигтай холбоотой эрхтэй холбоотой асуудлууд руу илүү нэг чиг зүг руу харж ажиллая гэдэг ийм анхны уулзалтууд хийгдээд бид бас явж байгаа төрийн бас байгууллагуудаа хамтын ажиллагаанууд бол эхэлж байгаа Тэгэхээр энэ асуудал бол ул ахад илүү бид нар ойлголцоод бүх зүйл дээр ингээд нарийн төлөвлөгөөтэй ажлууд бас гараад ирэх байх гэж байна. За жендрийн эрэгтэйш байдлыг хангахад тэ шийдвэр гаргачтын хангах бүх нийтийн шийдвэр гаргачтын боловсролыг дээшлүүлэх соён гэрүүлэхэд чиглэлсэн үндэсний хөтөлбөр боловсруулсан хэрэгжүүлэх гэд. Монголын эмгтэйч тал бол соёлын тотлох хоёр гэж үндэсний хэмжээнд том төсөл эхлүүлсэн төрөн би хальт ярьсан. А тэр төслийн хүрээнд бид нар эн гендрийн асуудал гэр бүлийн асуудал өв соёл ингээд амжилт манлайлал гэдэг олон сэдвүүдээр ярьж байгаа. Энэ ажил маань яваад бас эхэлсэн байгаа. За хүчрхийлийг өчхөдүүлэх бодлого хэрэгжүүлнэ гэдэг. Хүчрхийлийн эсрэг хамгийн хүчтэй дуу алаатай байгууллага болгоно гэж би хэлсэн. Тэгтээ нэг зүйлийг бид бас ойлгох хэрэгтэй. Хүчрхийлийн эсрэг хүчтэй дуу алаатай байна гэдэг хүссэн газар болгоно гарч гүйгээд ойлч чадлаадах нэр бол биш юм аа. Биш юм аа тий. А надруу бол энэ зүрийн хүмүүс ярьдэг. Чи тэрэн дээр очиод ингээд зургаа ах болох байсан. Энэ хүүхдэд тусалахгүй байсан. Ийм эмгтэйчүүдэд их бүхгүй байсан гэд. Би бол эмгийн салбарт бас их олон жил ажилласан хүн. А одоо зүгээр 
Popper нэг их юм уу шоу хиймэр байна гэх юм уу тэгий гэвэл энэ тийм очоод зурх хүрэг ахуулаад нэг эмгтэн нулмсыг арчаад асуудлын сонсоод ингээ яваад чадна аа зөндөж олон уулцсан хүмүүс байдаг гэхдээ тэр болгоно яа хэвлэр яриад цацаад яваад байдаггүй гэхдээ биднийг хүчрхийл гэдэг зүйлтэй тэмцэхийн тулд нэг хүний асуудал шийдэх гэхээсээ илүүтэй тим олон хүн байлахгүй байх энэ бодлогыг л бид хиймэр байгаа нэг хүүхдийг гудамд гаргаж эцэг эхээс нь өнчрүүлэх гэхээсээ илүүтэй энэ хүүхдийн эрхийг хамгаалах тэр гэртээ эрүүл энх аюулгүй аж төрх энэ сайхан боломжийг хангахын тулд бид ажилмаар байгаа энийг төлөөл явж байгаа студент цаг за ингээд энэ хийд бүтээсэн ажлуудыг ингээд сонсоод байгаад маш их хурд ирч хүч мэдрэгдэж байна л да за энэ нэвтрүүлгийг үзэж цугаа үзэгчид баагсан тийм бодол төрж байгаа байх тэгэхээр монголын эмтэгчдийн холбооны төлөө та ингэж яваад ихчүүд эмтэгчүүдийн хандлага ингэж яваад хошигнч хэлэхэд арга ихтэй тойрхой зурулт хийлцтэй яг уу зарим хүмүүс хошигнод ч хэлдэг зарим нь сонирхоод ч асуудаг те янз бүрэл байдаг л да тэгтээ гэр бүлийн хүн ойлгох нэг өөр их сайн нэгдүгээрт монголын эмгтэжтэ холбоо гээд энэ байгууллагт ирэхэд ямар байгууллагт очиж байгаа вэ гэдгээ би бол манай гэр бүлийнхэн мэдчихсэн мэдээж мэдчихсэн учраас ажлын маань айгүй сайн дэмжиж байгаа ойлгож байгаа тэгээ хүүхдүүд маань харьцангүй бас том болцсон учраас асуудлаараа гайгүй байна л да тэгээ тэгээд мэдээж яг уу байнга ингээл өгтөөгөө яваад ах одоо хүн болгон нэг тийм та та байхгүй л ах та ялангуяа нөхрүүдэд гэхдээ ойлгож байгаа юуны төлөө явж байгаа ямар байгууллагт орж байгаа гэдгийг маань анхнаасаа мэдэж дэмжижээс очиос харьцангуй гайгүй монголын хэвчээ холбооны ер нь хийлгчийн арга ирэхэнтэй танилцж болох уу хэрвээ нууцш бол уу нууцлах юу ахад те те манай нөхрийг эрдэн зул гэдэг эрдэнтийн уугул одоо төрийн албан хаагч хийдэг стандарт хэмжилцэн газарт ажилдаг хоёр охинтой нэг охин маань одоо аюутан болсон нөгөөх нь дон сургуулийн тавтгаар ингээд сурагч байна. Тэгээ нэг юм цом хүн мэдтэй нэг нөхөртөө хоёр хөөхтөө нэг юм гэр бүл байна да. Тэгээ нэг ярилцлага та хэлсэн байсан. Алтар тхийн одон авч байгаа хүмүүсийг хараад бахрах тэгээ сэтгэл хөдөлгөө гэсэн байсан. Өөрөө ер нь одон дээж болох төлөвөө байгаа юм. Тэгээ би үнэхээр бахардаг. Заримдаа ингээд пөөх энэ одоо аваа зогсож байгаа хэвчээд ямар гоё юм бэ гэд ингээд одоо жоох атаархдаг гэхдээ яг хаа залуучууд бид нар одоо ихэнх ажлууд ач гэдэг юм уу бид нар өөрснөө их нийгмийн идэвхтэй амьдрчихсан учраас бас олон хүүхд гаргах боломж олцсонгүй л дээ гэхдээ мэдээж бурхан үх юм бол гаргана төрүүл ахиж хэрвээ хүүх заяал би бол төрүүлнэ гэж боддог гэхдээ мэдээж яг ихлээд ажил төрлөө амьдрчихсан нэг ойлголт юма зөвхөн байгуулаад те тэгээд ер нь бол яг хаа бурхнаас өгсөн хоёр билгээ хоёр ингээ навсан ахад билэг илгээ л авахд билэн тийм л байна да залуу үний үед тий залуу үний үед тий ซาเวจิฮันทัวเซนทรัลจิมินิอาวิกอ่าฮาร์ดลอกอินพาร์ทเนอร์ซึ่งกิตเตอร์ฮาวไทม์กีมุสซูมีโอวอลอ่ามาน
эмжгийн эргэлт гараагүй 7 оног оршуулга гараагүй сар гэж бараг байдгүй. Тэгэхээр их олонтоо өссөн ийм л хөөхтүүд. Тэгээд дээр нь өөрийн найман хөөхтөөс гадна манай ээжийн одоо өнчин найман дүүг манай аав ичэр бас хүлэгэн дөрөөнд гарагийн ганцанд хүрсэн ийм хүмүүс байдаг. Тэгээд албан бусаар бараг 16 хөөхт өсгөж хүмүүжсэн л ийм л сайхан бурлууд л та. Одоо тэгээд Тэгээд нэг 107 сар наадам өнгөрөөд хөдөөгөө явчихдаг. Тэгээд дутаг бас нэх нараа бахан явж хагаад л ирдэг л те. Тэгээд тэгээд ерөөдөө ол хоттой болтой. Та тийшээ явж чадчих юм уу? Би 3 жилийн өмнө явсан. Тэгээд яг эмгтэчтэй албаны ажил аваад би ховдод 2 удаа ажилласан. Гэхдээ нэг тийм цаг зав гаргаж учиргүй хамаатан садантайгаа уулзаад, хүн амтантай уулзаад явах боломж бол байгаагүй. Гэхдээ эмгтэчтэйн зөвлөлийн ажлыг үйл ажиллагаатай танилцсаж нэг эмгтэчүүдтэй уулзал цохон байгуулсан гэдэг нэг хоёр удаа бол ховтод очсон. Бас дараа бол хоёрын шугамаар бол очив. Намтрын довчаанаас чи ингээ хараад байхад та ч хэд хэдэн төрлийн бас байгуулах сонголт байгаагүй тэр бид ч гэсэн бас монголын мэдээж тоглоомны ерөн хэлэх жаха намтрын товчоноос бас эргэж хармаар байх юм намтраас сонирхуулах. Тэгээ миний оо би чи гэвлийн салбарт нэг 13 4 жил ажилласан байдаг. Тэгээ хамгийн анхны ажил маань Монголын сонины холбооны гүйцэтгэх захирал гэж. Тухайн үед одоо сонины хэвлэл хэвлийн салбарт одоо хамгийн хүчтэй байх тэр үед Монголын сонины холбооны гүйцэтгэх захиралаар нэг 4 жил гаран ажилласан байдаг. А дараа нь сонинууд маань нөгөө сайтууд болж хоёрсан. Тэ энэ нэг юм шилжилтийн өрчлөгдсөнд албагдуулаад аягүй олон чөлөөт сонинууд ерөөдөө халгаад барьж тэр нь илүү онлайн тэ энэ нийгэмтэгээ яг хөл нийлэн халхах энэ сэтгүүл зүйн салбар өөрөө шинжилгээдэж хэллээ шүү тэр үед сайтууд аццаас гэж төрийн бас байгууллага байгуулаад өөрөө бас нэг нэг сайт байгуулаад ерөөдөө нэг 6 орчим жил сайтта сайтын одоо аццаасын тэргүүнээр ажилласан хажуугаарны яг сайн сайны төлөөх өөрчлөлт гэж төрийн бас байгуулах тэр нь бол илүү нөгөө нэгм рүү чиглэсэн эмгтэчүүд хөөхтүүд рүү чиглэсэн нэг юм олон нийтийн арга хэмжээг цохон байгуулдаг нэг тийм төрийн бас байгуулах тас сонголт ажил хийдэг байсан а алхтаа тэмцэх газрын олон нийтийн зөвлийн анхны одоо олон нийтийн зөвлийн гүшүүний нэг авилгалтаа тэмцэх газар 2007 онд байгуулагдаад 2008 онд одоо олон нийтийн зөвлөл гэж дэргэдээ 15 гүшүүнтэй юм олон нийтийн зөвлөл байгуулсан тэр 15-ийнх нь нэг нь бий байдаг За тэгээд одоо Монголын өмгтэж толгоны ер хэлэгч болсон байна да. Тэр нэг хавдар судлын үндэсний төв. А тий. А хавдар судлын үндэсний төвд би нэг жил гаран олон нийтэд арилцах зүйл гэдэг статуста сонголт ажил хийдэг байсан. Тэгээд өмгтэж тэ олон нийтэд ер хэлэгчээр ирээд тэр ажлаасаа одоо болсон. Баг ахтай бол яг нэг нь ихэр ихтгэлтэй үгтэй байсан. Өөр хэлбэр дарга байсан уу? Манай нүдэрдэг ч өмгтэжүүдийн мантраас харахад ихэнхэн л одоо ингээд дарга байсан багда тийм замлалтай байдаг. Тэгээд яг ач чим яг л бас агаар нэг бахал гэж бодоод байна. Бид нар чи их тийм сонин одоо бас зогсрын хүмүүс шүү дээ. Бид нар үед пианор гэж бараг дуусан, тэ залуучтай эвлэлч гэдэг юм уу нөгөө тэр дарга байх бүх юмнууд өөрчлөгдсөн. Тэгээ хөөхт байх та би би ч 7 настаа дунд сургалт орчсон юм биш ээ. Нэгдүгээр ангид орчсон юм. Намайг 7 настаа сургалт орох тэр үед 8 настаа хөөхтэй сургалт авдаг байсан. Тэгээд ингэж жижигхэн түүх хуваалц чи би нэг удаа ойлаад нөгөө найзлжсэн хүүхдүүд маань бүгд сургалт орчихгүй юу бэлтгэл бүлэгт тэр чинь хавар нэг 14 оног бэлтгэл бүлэгт авдаг байсан шүү 14 оног бүлүү нэг сар бүлүү ингээ авдаг байж байгаа тэгээ намар нөгөө нэг яг нэгдүгээр ингэж илсэлт авдаг тэгээд найзлжсэн нөгөө найзууд маань бэлтгэл бүлэгт орсон чи би бүр ингээ хоёр оног ойлжсэн баггүй тэгээд нөгөө тэр үед чинь 7 настаа хүүхд угаас ерөөсө авдгуу тэгээд манай ээж Яг тэр бэлтгэл бүлэг авах тэр багш нь манай төрсэн ахын ангийнх нь багш нэг бэлтгэл бүлэг авч таарад тэгээ ээж маань намайг нэг 2 3 оног уйлсан чинь нэг утнасан гэд багш дээр дагуулж очиод манай нэг хүүхд одоо бүр хоолноос гараад уйлаад нэг сургуульд орно гэж болдгоо вэ та нэг ангидаа жоохон суулгаач гэсэн чинь нэг утнасан багш за би чамаг яг л 14 оног суулгаа шүү чи тэгээд дараа жил тэрний дараа жил яг насаа хүрхээр те бэлтгэл ангид ороод сургуульд ороороо заа юу гэд заа гэд нөгөө багштаа тохироод ховдын 10 жилд бэлтгэл бүлэгт орчихгүй юу тэгээ бэлтгэлд ороод бодвол одоо багштаа таалагдах гэх хөөрхий чадлаараа хичээсэн юм шиг байна 
Zangi bilkir bulduk dosat ata dos kudro mitçastı onu dos kilitçel dosla namar bi sorgut ya koyun beni get mitçisa. Tıksın nuga başman dosat zangi kudu ata bilkir ata onu dos kilitçin dosu şu kilitçin mahket tıksın çin kilitçin namar ya çam sorgut tarlık tıksın oget mana aşşasıcısı. Tıbi tarlık tıksın get mitçe jamar tarlık tıksın jamar hoş çarçanca. Tıksın çin çiğ sen bitçte uğtun bir çamar engit avda çin namar niktor engit mini engit arara zayıog get. Mana başta git tıbi tatan stan niktor engit arjesa. Ti arutan engit tıbi engit uğtu den niktor stresi. Ne ocağı çiğ çin niktor. Ata baslarda ta zastır resim bak gibi zor ata tıkç batıtırda. Tıkte batır ata başta tatlı git tat vas taht kimcinde çocuk çiz engit uğtu den niktor stresi bak. Ne gim tırçın ne tansır oldu ahat. Bulgmen zülün dar gengin dar, erun zülün dar ki jöttük. Sıst bir erun zülün dar hiddik sı. Dediğim enge tağıt ne var ne, ahot enge erun zülün ayıgı şartlar, hurkin ne var bostu uktu diş gideyim ote. Cahang erun zülün dağıtta ga uktu enge engüter tağıtta diye uktu besin tır nata ayıgı emir sanıktı da uktu. Тэгээд, ерхэд оныг тэм тэгээл, ахуу нүг ардачлол гараал ерээ дон мүн гээл тэрнээс хошу ол учрүүн нүг ангийн дарагч гэдэг юм бараг байха бэлцэш дээ ерэн тээ, үүхтүүд нэг үрсахлаар ангээд айгүүх явдаг болтсан санагдадаг. Тэгээд, бидрэн дон дангээс хошуах тэм дарагч сэргийн тэхуа бэрэсэн мэдэдгүүш дээ. Зүгэр танарий үйэнч гэдэй мүй арай бидарас жохон дээшээ насны хүмүүсэй хүйд олуул ерүйс дарганадар үйэсэн, дээ, бүлгмээн зэвэлээн дарах, ангээн зарага арэн зэвэлээн дарах, залуштээй бэлээн дарах чүйлөө тээ, гээд айгүй олон дарагууд үйдэг үйсэн. Дэхээр, ерхээд айху ангэдаа ангээд аргэмжээ хэгшин жээл хэгэж гэдэ Өмөтөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөөө
тэр чинь нөгөө нэг илүү шат одоо мэрэгжлийн юм явж байгаа учраас шатагсан илүү төвшин хичээл орж байгаа шүү дээ дунсгуулын хас илүү тэгээд би ангидаа их хондог бис эхний хагас жил ер нь бол нэг жил би ангидаа хичээлээ давтаж сургалт дээр хондог бис эхний нэг семестр бол бүр ястаа үнэхээр те хүнд байсан тэрийг ойлгох гэж нөгөө хүүхдүүдийг гүц гэж би яг нэг эхний семестр бол ястаа тасралтгүй хондог бис ангидаа их хүлийн жижүүр хаамар уурлдаг байхгүй та нарастаа энд юу гэж хандж байгаа юм хоноолохгүй энэ хоройтой морийтой гэл те тэгээд нэг удаа тэр ахыг орж ирт нь би амар гойдог байхгүй аха ингээд бид нар ингээд яг хичээл ойлгох гол ингээд те ингэж байгаа мэж байгаа эсвэл те нөгөө ахтаг найз болоод тэгсэн чинь нөгөө ах миний хүүхд гоо алтаа сурд тийм те миний хүүхд ч гэсэн ингээд залуу зовж байгаа ахта гэхдээ тэгээ ахна ингээд та нар хасан яхныгаа бодоод бүр өрөвдчлөө гэд те бид гэдэг нөгөө сургууль дээр хоногц зөвшөөрөл өгдөг байсан баггүй гол нь тэнд бид нар ямар ч тийм одоо өгдөг хууль бус ч юм уу тоглож наргих гэдэг ч юм уу тийм юу ч байгаа зөвхөн хичээл гэдэг байсан учраас тэр ах бид нар тэг сайн байдаг гэсэн тэгээд эхний нэг семестр оста өдөр шөнө нөгөө хичээлээ бэлтэл нөгөө хүүхдүүдээ гүц гэж аа тэгээд ямар ч гэсэн ард нь гарсан биологийн багш гэдэг чинь ямар дас сонсож байна шүү дээ биологийн багш хуульч хүн тэгэхээр бол одоо ингээд одоо төрөн бас байгуулгын ингээд толгойлж явна цаашдаа бол бас төр цэсгтэй ингээд зүтгэж гэмсэн гэсэн бас бодол байдаг биз дээ Уу мэдээ ч хүнд тэмүүлэл зорилго байлгүй яах вэ? Хин ч одоо урагшаа илүү ахиж илүү дэвшиж илүү те том цар үрээгээр асуулт хандаж оролцох их чинь. Тэгээ яг уу биологийн багш байна уу, юуны багш байна уу? Тэр чухал биш л те би бол тэгж боддог. Мэдээ ч яг уу багш болсон хэдэж би нөгөө мэрэгчлэрээ бол ажиллаж байгаагүй. Гэхдээ нэг тийм жижигхэн багшийн өгөгдөл байдаг байх надад багшрын мэдээж мэрэгчлэрээ ажиллаж байгаа мянган мянган сайхан багш нарын тэргэд би бол багшийн зүгээр мэрэгжлэл эзэмссэн юм шүү дээ тий яг тэд нар шиг дадлага туршлага бол надад байхгүй байх а нөгөө талаараа мэдээж нөгөө хүсчээс уулын сургуульд орох боломж нь бас миний энэ биологийн багш гэдэг бакалаврын одоо зэрэг бас надад тусалсан тэгээд хүсчээс уулын сургуульд Монгол улсын их сургуулийн хуулийн сургуулийг би төгссөн Тэгээ хуульч болно ер нь тагнуулч болно гэж боддог байсан. Тэгээ мөрдөн байцаагч тагнуулч болно гэж боддог байсан. Гэхдээ яг бас хуулийн салбар гэдэг одоо энэ хөвл мэдээллийн салбарт ажиллаж байгаа хөвлийн эрхсүү орчинтой холбоотой, хөвл нийтлэгтэй холбоотой, одоо эргүүгийн хуультай холбоотой, хөвлийн эрхчлэний хуультай холбоотой бас тодорхой асуудлууд яригдахад хуультай холбоотой асуудал яригдахад би бас нэг юм дуурдаг хүнийх нь нэг байсан. А тэгээ хөвлийн салбарт бол нөгөө борлуулсан зарим нүүтэс чөлөөлөх гэдэг татврын багц хуульд одоо тэр яг хэсгийг өөрчлөхөд би бас гар бие оролцож ажиллаж ирсэн. Гэт ингээд төвхөд байгаа л та. Гэхдээ ерөнхийдөө миний ажил амьдралын хамгийн одоо залуу яг эд залуу насны энэ цаг хугацаа л хөвлийн салбарт өнгөрүүлсэн. Гэхдээ сэтгүүлч бол биш бид юм бичдэг. Гэхээсээ илүү бас нөгөө бодлогын талын юм дээр нь илүү орж ажилладаг байсан тийм л хүмүүсийн нэг л Яаж явж сэтгүүлсэн салбарлаа орчих вэ гэд? Ах энэ мөсөө хуулийн сургуульд сурч явах нэг ажил хэрэгтэй байсан. Тэгээд сэрүүлэг сонины компанид нь баярын мөх ахта уулзч би орж исэн баггүй. Тэгээд нэг 2002 онд санагдаж байна би сэрүүлэгт орсон. Нэг жил гараа менежер хийгээд тэгээд Монголын сонины холбоо нэг үздэг захирал авна гэд тэнд нөгөө зар явсан. Ер нь бол яг уу тий тий зар яваа тэнд таван хүн өрсөлдөж исэн. Тэрний нэг нь би байхгүй. Тэгээд шалгаруултанд ороод, сонгон шалгаруултанд ороод тэнцээд тэгээд Монголын сонины албан нэг үстэх зэрэглэлчсэн. За ингээд Монголын эмгтээчүүдийн цаашлаад Азийн эмгтээчүүдийн уугам байгууллага болох Монголын эмгтээчүүдийн холбоог шинжлэх ажил үйлчлэгч амжилт хүсье. Та нэгэн талц цуга монголчуудын телевиз болох манай телевизийн нэтрүүлэх оролцож байгаа учраас нутаг нэгтнүүдээ сэтгэлийн сайхан хүн хэлж болно. Мөн одоо Монголын эмгтээчүүдийн холбооны ерөнхий хэлэгчийн хувьд та шүлэг хэлж болно, дуулж болно. Аггүй норм цаг ашиг та бүжиглэж болно. А те дэлхий дээр тархан сууж байгаа нэгтээ нэг 200 орчим мянган монголчууд байдаг гэсэн юм албан бус та баримт байдаг. А бид бол цөөхөлөх нэ 3 сая 200 одоо 63 3 сая 300 мянган монголчууд байна. Тэгэхээр нэг монгол хүний аим нэг монгол хүн гэдэг бол энэ улсад бол хамгийн үн цэнтэй юм. А тэгэхээр ирээдүйн иргэнээ бэлтгэх хэдээ та бүхэн бас яг монгол иргэнийг төлөвшүүлэх монгол дархлааг суулгах тал дээр илүү энэ өвс хоёл уламжлалаад эдэлдэг энэ монгол хүүхдүүдийг хүмүүжүүлэх дээр та бүхэн илүү сайн анхаарч ажиллаасаа гэж ажиллаараа гэж бас хүсмээр байна. Бид ч бас та бүхэнтэй хамтарч ажиллахад билэн. Бид цөөхөлөх нэ гэж хэлдэг юм учир бол ул тусгаар тогтнсон монгол улс, тусгаар тогтнсон альва улс гэдэг бол хэл хэл соёл гэдэг үндсэн дархлаан дээр энэ улсын тусгаар тогтнол явж байдаг. Монгол улс өөрийнхөө дархан хэлээ хамгаалаад байгаа ч гэсэн 
оюуны дархан хэлээ хамгаалж чадаж байна уу гэдэг дээр хүн болон бас нэгийг бодож хоёр их тунгаадаг байгаа сайг гэж хүсэж байгаа. Ялангуяа гадаадад ажил амьдарч байгаа, сурч боловсруулж байгаа иргэд маань ирээдүйн одоо иргэдээ үр хөөхтүүдээ яг Монгол их орноо хайрладаг, хамгаалдаг, Монгол үүс аяла дээдэлдэг, хүндэлдэг, Монголын түүхээ мэддэг ийм иргэдээ бэлтгэхэд ээж аавын үүрэг оролцсон хамгийн чухал байдаг. Хэдий бид нар өнөөдөр Монгол улсын одоо 3 сая 260 мянган иргэний нэг мөн боловч нөгөө талаасаа бид дэлхийн 7 тэр бум 200 иргэний нэг юм шүү гэдгийг бас бодох дэлхийн иргэнийг бас төлөвшүүлж хүмүүжүүлэхэд бас аав нар ээж нэр үүрэг оролцсон хамгийн чухал байгаа маа тийм учраас энэ дээр та бүхэн Монголынхаа ирээдүйн үсээ Монголын төлөө цохилдог зүрхтэй Монголын төлөө бодтог сэтгэлтэй Монголоороо тэр бархтаг ийм түүхтэй хүмүүжлтэй соёлтой иргэн болгож дэлхийн одоо иргэнийг төлөвшүүлээрэ гэж хүсээ. Тэгээд Монголын өмгтөөштэй алба аа бол Азийн анхны өмгтөөштэй байгууллага цаашдаа Монголыг ирвэл Монгол дархлаа гэдэг нь үндсэн агуулга дээр бидний үйл ажиллагаас энэ стратеги маань явах учраас энэ дээр бид бол бидэнтэй хамтрах эргэтэй эмгтэй хэн ч байсан бидний үйл талх бол нээлттэй цаашлаад үйл ажиллагаа маань ч гэсэн өргөжөн тэлж бид нар Европ руу Америк руу бас салбар зөвлөө байгуулах юм зорилго тэмүүлэл бол байгаа. Тэгэхээр бидэнтэй хамтран ажиллахыг хүссэн хэм бүхэн манай үйл хаадлах нээлттэй шүү гэж хэлмээр байна. Тэгээд би ч одоо тэмнэх мундаг авьяастай хүн биш. Одоо энэ сарагш намаг дуул гэдэг өөрөө бас хамт дуулах юм уу яах юм тий. Тийм тэгээд ямар ч байсан бидний үйл ажиллагааг та бүхэн Монголын өмгтөөштэй өмнө би хэлсэн Монголын өмгтөөштэй холбоо гэдэг Facebook page байгаа. Энэгээр та бүхэн холбогдоод хамтран ажиллах төсөл хөтөлбөр ер нь юу л байна уу бидний үед бол нээлттэй. Тэгэхээр бидэнтэй хамтран ажиллахыг хүсвэл бидний одоо Facebook page, email хаяг бас вебсайт байгаа. Энэгээр холбогдоод бидэнтэй харилцаа холбоо тогтоохд билээ шүү гэд. Тэг хамгийн гол нь эрүүл байвал ихэн баян гэдэг. Хүний нутаг сууж байгаа та бүхэн хэдий одоо хүүхдийн хүмүүж ил эдийн засаг гэд тэ сурч боловсрах хүсэл эрмэлцлийнхаа одоо хүрээнд зорилгоор гадаадын нутаг ажиллаж амьдарч байгаа ч гэсэн хамгийн гол нь эрүүлээр эрүүл сарвал их орондоо эргэж ирж энэ ус орныхоо хөгжил дэвшил сэтгэлтэнд хоо нэмрээ оруулдаг ийм оруулаасаа гэж хүсээ тэгээд та бүхэн бүгднд амьдралд нь сайн сайхан бүхний хүсэн ёрой дахин хэлэхэд эрүүл байхыг байгаарай тэгээд эрүүл байхад бүх юм болно гэж хэлмээр байна за баярлалаа Та бүхэнд Америкийн нэгдсэн улстайхан Монгол телевиз нэвтрүүлгээ үзүүллээ өдрөх сэтгэл өрнөө хүсэл олголт амжилт бүхнийг хүсье. Энэ өдрөө ай тогтоо өнгөрүүлээрэй.